আসসালামু আলাইকুম আমি রেদওয়ান কোলালামপুর থেকে প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী ভাইরা যারা নতুন আর্টস এন্ড কলিং বিষয় তাদের উদ্দেশ্য আজকে যে বিষয়গুলো শেয়ার করব আপনাদের জানা খুবই দরকারি যারা নতুন কলিং বিষয়তে আসছেন তাদের অনেকে চাচ্ছেন যে কোম্পানি থেকে লাড়ি হ লাড়ি হবেন কোম্পানি ভালো না এরকম অনেক সমস্যা অনেকে আছেন কোম্পানি থেকে লাড়ি হতে চাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে আজকের মূল ভিডিওটি করা ওকে তার আগে বলে নেই আপনারা যারা আমার সাথে নতুন আসছেন এবং আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে মালয়েশিয়ান পরবর্তী ইমিগ্রেশন রিলেটেড যে সমস্ত সংবাদগুলো আমাদের চ্যানেল থেকে আপনাদের জন্য তৈরি করি যাতে অটোমেটিকলি পৌঁছে যায় আপনাদের হাতে ওকে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি হলো অনেক মালয়েশিয়ান প্রবাসী ভাইরা যারা নতুন কলিং আসছেন বিগত সময়ে আমাকে অনেক বা আপনার ট্যাক্স করেছেন অনেকেই আমার ভিডিও তো কমেন্টস করছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ভিডিওতে কমেন্টস করার জন্য ওকে অনেকেই বলছেন যে ভাই যেই কোম্পানিতে আসছি সেই কোম্পানিতে যে কাজে কথা ছিল কিন্তু আমাদেরকে অন্য কাজ দিয়েছেন আমাদের ওভার টাইম নাই আমাদের কাজ বেশি করতে হয় কাজের তুলনায় বেতন অনেক কম এখন আমরা লাড়ি হইতে চাই আমি এক মাস যাবত আসছি আমি লাড়ি হতে চাই আমি ছয় মাস যাবত আসছি আমি লাড়ি হতে চাই এরকম বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন আপনাদের মাঝ থেকে আমি পেয়েছি তাদের জন্য যেই পরামর্শগুলো আমার পক্ষ থেকে থাকবে সেই পরামর্শগুলো হলো প্রথমে আপনারা যেহেতু মানুষের সাথে প্রথমে আসছেন প্রবাস জীবন প্রবাস জীবনটা একটু কঠিনই বাংলাদেশে যেরকম আপনারা আনন্দভাবে কাটাইছেন অত আনন্দ করার সময় তো প্রবাসে নাই আপনাকে এখানে রুটিন মাহফিক কাজ করতে হবে রুটিন মাহফিক আপনাকে চলাফেরা করতে হবে সেজন্য অনেকের পক্ষে হয়তো এ সমস্ত কাজগুলো একটু বিরক্তিকর মনে হয় হয়তো আপনারা ভাবছিলেন যে বিদেশে আসব অনেক শান্তিতে কাজ করব এবং খালি টাকা আর টাকা দেশ থেকে আসার সময় অনেকে কথা ভাবছিলেন কিন্তু এখানে আসার পর যখন দেখছেন যে অত টাকা নাই বা কাজ কে করতে হয় সে সেজন্য আপনাদের হয়তো অনেকেরই মাথার ভিতরে একটা জিনিস ঘোর পাক খায় যে আমার কাজ এটা ভালো লাগে না হয়তো চলে গেলে হয়তো এখান থেকে লাড়ি হলে মনে হয় অনেক ভালো কাজ এটা কিন্তু অনেকের মনে ধারণা যে এই যে কোম্পানিতে আসছে এখান থেকে হয়তো চলে গেলে অনেক টাকা বেতনের কাজ করতে পারবো বা কাজও মনে হয় অনেক আনন্দের মূলত সেটা না মূলত আপনি যদি অবৈধ হয়ে যান এই মুহূর্তে মানুষ সাথে আপনারা নতুন আসছেন সেজন্য হয়তো আপনারা জানেন না মানুষ সাথে কিন্তু যারা অবৈধ প্রবাসী আছে বাংলাদেশ তারা কিন্তু অনেক বিপদের মধ্যে আছে তারা কিন্তু ইচ্ছা করলেই ভালো কোনো জায়গায় কাজও করতে পারছে না বা ইচ্ছা করলেই ভালোভাবে চলাফেরাও করতে পারছে না সেজন্য আপনারা এখনও যারা কোম্পানিতে আসছেন বিভিন্ন কোম্পানিতে কলিং আসছেন আপনাদের ভিসা আছে অ্যাটলিস্ট আপনারা চলাফেরা করতে পারতেছেন একথা ভাবার কোনো কারণ নাই যে হয়তো এখান থেকে লাড়ি হয়ে গেলে অনেক ভালো কাজ পাবো বা আমাদের শান্তিতে থাকতে পারবো একথা ভাবার কোনো কারণই নাই ওকে আপনাদের জন্য যেই পরামর্শ থাকবে সেটি হলো লাড়ি হওয়ার পূর্বে লাড়ি হওয়ার পূর্বে প্রথম কথা হলো লাড়ি হওয়ার দরকার নাই যদি কোম্পানি একটু পরিশ্রম বেশি করতে হয় বা টাকা একটু কমও হয় এই মুহুর্তে লাড়ি হওয়া দরকার নাই যে যেখানে যে কোম্পানিতে আসছেন সেই কোম্পানিতে কাজ করেন এটা হলো প্রথম অ্যাডভাইস আমার এরপরেও যারা মনে করেন যে কাজটি খুবই কঠিন বা সত্যিকারই বেতন ঠিক মতো দেয় না বা এরকম যদিও এরকম প্রবলেম অনেক কোম্পানিতে আসছে আমি আমার জানা মতেও যে সত্যিকারেই আপনাদের বারো ঘন্টা কাজ করা এবং টাকা ঠিক মতো দেয় না এরকম যদি অনেক কোম্পানি থাকে তাহলে আপনারা প্রথম বছরের ভিসাটা অবশ্যই লাগাবেন অনেকে আসছে আমাকে কমেন্টস করছেন যে মালয়েশিয়াতে আসছে জাস্ট মেডিকেলটা করছে মালয়েশিয়াতে আসছে পনেরো দিন হয়েছে এক মাস হয়েছে তাদের জন্য পরামর্শ আপনারা আগে প্রথম বছরের ভিসা লাগান এরপরে লাড়ি হবেন না কি হবেন এর পরের ব্যাপার যারা রিসেন্টলি মানুষেতে আসছেন কলিংয়ে তারা আগে ভিসাটা লাগান ভিসা লাগান প্রথম বছরের ভিসা লাগান এরপরে দেখা যাবে আপনার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে প্রথম বছরের ভিসাটা লাগান আবার অনেক ভাইরা আছেন যারা আসছেন পাঁচ মাস ছয় মাস হয়েছে আর তাদের ভিসার মেয়াদ কারো আছে তিন মাস কারো চার মাস কারো পাঁচ মাস আছে তাদের জন্য যে পরামর্শ তাদের জন্য পরামর্শ হলো আপনারা যত কষ্টই হোক এই মুহুর্তে পরবর্তী বছরের ভিসাটা লাগান পরবর্তী বছরের ভিসা লাগানোর পরে পরেরটা পরে দেখা যাবে যে আপনি এখান থেকে অসুবিধা যাবেন এখানে আর ভালো লাগছে না বা যেতেই হবে ওটা পরের বাবা যাদের বিচার মেয়াদ আর কলিংয়ে আসছেন বিচার মেয়াদ তিন মাস চার মাস আসে তারা পরবর্তী বছরের বিচাও লাগান ওকে সত্যিকারে যদি এরকম কারো 
থেকে থাকে যে কোম্পানির মালিক সত্যিকারই খারাপ বা আপনার সুপারভাইজার খুব খারাপ বা বেতন ঠিকমতো দেনা তাহলে সুপারভাইজারের সাথে কথা না বলে সরাসরি আপনার কোম্পানির মালিকের সাথে কথা বলেন সরাসরি কোম্পানির মালিকের সাথে কথা বলে জিনিসটা সলভ করেন আপনার মালিককে আপনার সম আপনাদের সমস্যার কথা জানান যে আপনারা এই সমস্যা আছেন আপনাদের বেতন ঠিকমতো পাচ্ছেন না থাকার সমস্যা বা কাজের সমস্যা আপনাদের সমস্যাগুলো মালিকের সাথে সরাসরি আপনাদের কিন্তু শেয়ার করলে জিনিসটা ক্লিয়ার হয় কোনো কিছুই এক ঘুমামি হয় না যে আপনার ভালো লাগছে না আপনার চলে যাওয়ার প্ল্যান করতেছেন কীভাবে পালানো যায় এরকম না আপনি আসছেন আপনার ওই মালিকই কোম্পানির গার্জিয়ান আপনার ওইখানেই কাজ করতে হবে এটাই নিয়ম এরপরে যদি এরকম কোনো কিছু তো সমস্যা সরাসরি মালিকের সাথে কথা বলেন ওকে আপনার সমস্যা আপনার মালিকেরও জানার দরকার আছে ওকে এর পরবর্তীতে অনেকের ধারণা যে পরবর্তীতে আবার মালয়েশ সাথে সুযোগ দিবে বা দিলে আমি অন্য কোম্পানির আন্ডারে না লাগাবো কিন্তু যারা কলিং আসছেন আপনাদের নামে যদি আপনাদের কোম্পানি থেকে মালিকে কোনো পুলিশ রিপোর্ট করে তাহলে কিন্তু পরবর্তী যদি সুযোগ দেয়ও তাও কিন্তু আপনাদের ভিসা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম আপনাদের নামে যদি পুলিশে রিপোর্ট করা থাকে পরবর্তীতে ভিসা হবে বা ভিসা করা যাবে বা অন্য কোম্পানিতে করতে পারবেন এরকমও কিন্তু কোনো শিওরিটি নাই সেজন্য কোম্পানি থেকে লারি হওয়ার পূর্বে অবশ্যই মাথায় ভিতরে এই জিনিসগুলো রাখবেন ওকে যারা যে সমস্ত ভাইরা অলরেডি লারি হয়েছেন তাদের জন্য যে পরামর্শটি থাকবে কোম্পানিতে অনেকেই পাসপোর্ট রেখে চলে আসছেন তারা নতুন পাসপোর্ট বানান নতুন পাসপোর্ট বানান পরবর্তীতে আবার যদি সুযোগ দেয় চেষ্টা করে দেখতে পারেন যেহেতু কোম্পানি থেকে লারি হয়ে অলরেডি লারি হয়ে আসছেন তাদের জন্য কি করা তারা নতুন করে আবার পাসপোর্ট বানান নিরাপদ স্থানে কাজ খুঁজুন এবং নিরাপদ স্থানে কাজ করেন এবং অপেক্ষায় থাকুন যদি সুযোগ দেয় আপনার নামে যদি কোনো কোম্পানি থেকে রিপোর্ট না থাকে লারি হওয়ার কোনো রিপোর্ট না থাকে সম্ভবত প্রত্যেক কোম্পানি থেকে যদি স্টাফ লারি হয়ে যায় সবাই কিন্তু রিপোর্ট করে রিপোর্ট করলে পরবর্তীতে বিচা লাগানো অসম্ভব হয়ে যাবে যাদের বিচা যাদের এরকম রিপোর্ট করবে না হয়তো তারা বিচা লাগাতে পারবেন সেজন্য যারা নতুন আসছেন মালয়েশিয়াতে আমি আবার বসছি মালয়েশিয়াতে প্রথম প্রথম আপনাদের কাজ করা একটু কঠিন লাগতেই পারে চেষ্টা করেন যে কোম্পানিতে আসছেন ওই কোম্পানিতে মানিয়ে নেওয়ার জন্য বসের সাথে কথা বলেন সমগ্র সমস্যাদারকে তাদের বলেন এরপরে যদি না হয় যারা নতুন আসছেন মাত্র পনেরো দিন বিশ দিন এক মাস প্রথম বছরে ভিসা লাগান যারা অলরেডি আসছেন পাঁচ মাস ছয় মাস আপনাদের ভিসা মেয়াদ আছে তিন মাস চার মাস তারা পরবর্তী ভিসা লাগানোর পরে একটা ডিসিশন নেন আশা করি আমার কথাগুলো আপনারা বুঝতে পারছেন এরপরেও আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে আমাদের এখানে কমেন্টস করে জানিতে পারে আপনার কী জানা প্রয়োজন এবং আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করে আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলকেও জানার সুযোগ করে দেবেন এবং আবার বলে রাখি আমাদের এই চ্যানেল থেকে নিয়মিতই আমরা ইমিগ্রেশনের বিভিন্ন সংবাদ প্রচার করতে করে থাকি সেজন্য পরবর্তী নিউজগুলো পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন ওকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ